যদি আল্লাহ না থাকে তাহলে কে আছে আমার কথা হচ্ছে আল্লাহ যদি না থাকে সৃষ্টিকর্তা যদি না থাকে তাহলে কে আছে যে যার মাধ্যমে আমরা চলতেছি দুনিয়াটা চলতেছে আমি কিন্তু বেশি একটা নলেজ নাই আমি আগেই বলতেছি কিন্তু আমার মাথায় এটাই আমি বুঝতে পারতেছি না যে আমি কিভাবে চলতেছি আমার জন্ম মৃত্যু এগুলো কিভাবে হইতেছে এটা বৈজ্ঞানিক কি ব্যাখ্যা দিবেন আপনারা আমি কিছুই জানি না একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের সাথে একজন ডাক্তার আছেন এবং আমাদের সাথে একজন ফিলোসফার আছেন তো আপনি খুব ভালো সময় আসছেন আমি আগে বালবিহারী ভাইয়ের কাছেই যাই আমাদের এই দুনিয়াটা কতগুলো নিয়মের উপর ভিত্তি করে চলছে আর আমাদের জন্ম মৃত্যুটাও কিছু নিয়মের উপরেই হয় হ্যাঁ তো এই নিয়মটা কিন্তু অন্য কোন জায়গা থেকে কেউ তৈরি করে দেয় না এটা প্রাকৃতিক নিয়মই হয় অর্থাৎ পৃথিবীর নিয়মই এটা হয় এবং ব্রহ্মাণ্ডটা তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মই হচ্ছে কারো অঙ্গুলি এলনে কারো ইচ্ছায় হচ্ছে না এটা একটা সিস্টেম এই সিস্টেম অনুযায়ী চলছে ঠিক আছে এর জন্য কোন আলাদা কোন লোকের দরকার পড়ে না বুঝলে আপনি যেটা বলতেছেন এটাও আমি দেখি নাই সৃষ্টিকর্ত আমি দেখি নাই এখন আমি কোনটা মাইনে নিব আপনি যে বলতেছেন আপনি সিস্টেম দেখেননি আপনার বাড়িতে ভাতের হাঁড়িতে ভাত রান্না হয় তো হ্যাঁ হয় কিভাবে হয় কিভাবে আমি হাঁড়ির ভিতরে পানি দেই চাল দেই তারপরে আগুন দেই তারপরে হয় হ্যাঁ ভাত হয়ে যায় তাই তো জি তো ওই হাঁড়ির চাল জল ও কি করে ওই দেখেছেন ওই তলায় আগুন থেকে এসে তাপ গ্রহণ করে তো হুম জি তারপরে সেই তাপটা ওই জল আর চালের মধ্যে যায় সঞ্চালিত হয় তারপর জলের ধর্ম চালের ধর্ম অনুযায়ী সে ভাত হয়ে যায় আর বাকি তাপটা কি হয়ে যায় হাঁড়ির উপরে ওই স্টিম বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায় পরিবেশে তাই তো জি দেখুন আপনার জীবনটা আপনার দেহটা এইবারই চলছে অর্থাৎ পরিবেশ থেকে আপনি নানা রকম খাবার দাবার কি খাচ্ছেন সেই খাবারের মধ্যে আছে তাপ এনার্জি সেটা পরে তাপে পরিণত হয় সেইটা আপনার শরীরে যায় সেই তাপ দিয়ে আপনার শরীরের যন্ত্রপাতি চলে পৃথিবীতে বা ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন মেশিন নেই যা বিনা তাপে বিনা শক্তিতে চলে আবারও বলি এই ব্রহ্মাণ্ডে বা এই পৃথিবীতে ছোট করে ভাবলে পৃথিবীতে এমন কি আপনি নিজে এমন কোন অস্তিত্ব নেই যেটা বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় না করে নিজে থেকে চলতে পারে সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডকে তৈরি করতে গেলে একটা মেশিন লাগবে এবং তাকে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে আর একটা কিছু থেকে তাকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে তবে এই ব্রহ্মাণ্ডটা সে তৈরি করতে পারে এইটা হচ্ছে আপনি যদি যদি সামান্য একটু লেখাপড়া করে থাকতেন সুবিধা হতো এইভাবে একে বলা হয় থার্মোডিনমিক্স এর প্রথম সূত্র তো আপনার শরীরটাও ঠিক সেই ভাবেই বেঁচে আছে আপনি বাইরে থেকে খাবার খাচ্ছেন কিছুটা তাপ উৎপন্ন হচ্ছে আপনার শরীরের কল কবজা সেগুলো সব চলছে এবং আপনার শরীরের বডির উপরে যে চামড়া দিয়ে আপনি তাপ নির্গত করছেন আপনি হিসি করছেন তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে আপনি মলমূত্র ত্যাগ করছেন তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে ঘামের সঙ্গে তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে মানে বাড়তি তাপটা আবার আপনি পরিবেশে ফিরিয়ে দিচ্ছেন সুতরাং আপনি একটা আপনি একটা মেশিন তো মেশিন সিস্টেমে চলে পৃথিবী সিস্টেমে চলছে পৃথিবী সূর্য থেকে তাপ নিচ্ছে সেইখানে কিছু তার কাণ্ড কারখানা করছে আবার সে তাপ বাইরে ছেড়ে দিচ্ছে পৃথিবীও একটা মেশিন সূর্য একটা মেশিন সে গ্যালাক্সি থেকে তাপ নেয় সেই তাপের ভিতরে নিয়ে তার ভিতরে কিছু কাজকর্ম হয় হাইড্রোজেন হিলিয়াম এসব কনভার্ট হয় তারপরে সে বাইরে কিছু তাপ ছাড়ে 
সেই তাপটা আলো এবং তাপ আকারে আমাদের পৃথিবীতে আসে ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে আপনি যে কোনো মেশিন দেখবেন কোথাও না কোথা থেকে তাপ নিচ্ছে কাজ করছে তাপ ছাড়ছে এটা হচ্ছে সিস্টেম बुझाई श्वास कर मन कर इवोलेशन सम्पर्क कहते मानुष पृथ्वी कहतेहारी भाई अपना जिज्ञेस कर दावी करलो अन्न क्यों दावी करलो सृष्टि करता पाठाइए यह नियम पाठाइए ये पाठाइए से पाठाइए जानिना प्रमाण पासी पृथ्वी आसलम ज्ञान अज्ञत दबी सत्यता सपक्षे प्रमाण होते हिंदू प्रमाण हलो ना कथा सपक्षे प्रमाण होते प्रमाण मदारेटा 
আপনি কোনো কিছু মানেন বা কোনো কিছু বিশ্বাস করেন এইটাই কি সেই দাবি সম্পর্কে হতে পারে কিনা কারণ আমি আপনাকে আরেকটু উদাহরণ দেব বুঝাই ধরেন আমরা জানি না পিরামিড কিভাবে বানানো হয়েছে বা পিরামিডটা কিভাবে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে সম্পর্কে আমরা জানি না এখন পাঁচজন বিজ্ঞানীকে পাঠানো হইল সেখানে এটা রিসার্চ করার জন্য যে পিরামিডটা কিভাবে বানাইছে মানুষ পাঁচজন বিজ্ঞানীর মধ্যে কেউ জানতে পারলো না যে কিভাবে পিরামিডটা বানানো হয়েছে এর মধ্যে একজন দাবি করে বসলো যে যেহেতু আমরা জানি না যে পিরামিডটা কিভাবে বানানো হয়েছে সেহেতু এই পিরামিডটা অবশ্যই কোন একটা এলিয়ান বানাইছে এলিয়ান না বানাইলে এই পিরামিডটা আসলো কোথা থেকে এই যে ওই বিজ্ঞানীরা তখনও বের করতে পারে না এই যে পিরামিডটা কিভাবে বানানো হয়েছে তাহলে কি এলিয়ান বানাইছে কোন পিরামিড এটা সম্পর্কে কি কোনো প্রমাণ হইলো না এটা শুধুমাত্র একটা দাবি হইল এটা হ্যাঁ এটা অবশ্যই দাবি কিন্তু আমি যতটুকু ধর্ম ব্যাপারে জানি হ্যাঁ এখন পর্যন্ত যা বলছে কোরআনে এটা তো কোরআনের বিরুদ্ধে তো এখনো বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে নাই হয়তো কিছু অজানা হয়তো কিছু অজানা কোরআনে আমরা আলোচনা করবো মেহেদি ভাই আমরা শুধুমাত্র অতটুকু ক্লিয়ার করি যে শুধুমাত্র দাবি কোন দাবি সপক্ষে প্রমাণ হইতে পারে কিনা দাবি করলেই এটা কি কোনো প্রমাণ হইতে পারে কিনা আমি যে কোনো কিছু একটা দাবি করলাম প্রমাণ দিলাম না এটা কি সত্য ওটা কি প্রমাণ ছাড়া যে কোনো দাবি কি সত্য হইতে পারে কিনা সত্য আমরা বলি কিনা আচ্ছা আমি আপনি বুঝাই বলতেছি আমি যেটা বলি যে আমি দাবি ঠাবি আমি বুঝি না আমি বলছি যে আমাদের নবী যেটা বলছে আমাদের নবী যেটা বলছে এটা আমরা বিশ্বাস করি এটা দাবির কিছু না সে আমরা প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করে আপনার কাছে কোন প্রমাণ নাই যে আপনি কিভাবে আসছেন যে মোহাম্মদ বলছে আপনাকে ওটা সব পক্ষে আপনি প্রমাণ খুঁজেন নাই ঠিক যেমন একজন হিন্দু ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তাদের দেবতারা তো এটা যখন হিন্দু ব্যক্তি অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিচ্ছে আপনিও ঠিক তেমনি মোহাম্মদের কথাটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিচ্ছেন মানে আচ্ছা যেহেতু আমি বলছেন যে মোহাম্মদের কথা বিশ্বাস করছি প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিয়ে একজন ইসলাম ধর্মের অন্ধবিশ্বাসী হয়েছেন মানে আপনার আর হিন্দু ব্যক্তির মধ্যে এখানে কিন্তু কোন পার্থক্য নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি ঠিক আছে আপনাদের সাথে আমি যুক্ত করি একটু আচ্ছা আপনি বললেন যে মোহাম্মদের কথা আমি বিশ্বাস করে নিছি আচ্ছা তাহলে যে আদম হাওয়া যে আসে নাই পৃথিবীতে নাই এটা বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিক বিজ্ঞান তো এটা প্রমাণ করতে পারে নাই যে মনু আসে নাই সতর্ক আসে হ্যাঁ তাহলে তাহলে আমি আমি আমার নবীর কথা কেন বিশ্বাস করব না তাহলে যেমন আপনি তাহলে যেমন মনু সত্য রূপা যেমন সত্য তেমনি আদম হাওয়া সত্য দুই দুইটাই সত্য নাকি এরা দুজন হচ্ছে হিন্দু ধর্মে হিন্দু ধর্মের মিথোলজি অনুযায়ী হিন্দু ধর্মের ক্রিয়েশন সৃষ্টি তত্ত্ব অনুযায়ী তারা হচ্ছে প্রথম মানুষ মনু হচ্ছে প্রথম মানুষ সতরূপা হচ্ছে প্রথম আপনি বলেছেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আপনি যেরকম আমাদের লাইভে এসে কথা বলছেন এরকম নেট ইউজ করে 
আপনি অসংখ্য তথ্য সেখানে পাবেন হ্যাঁ যে কিভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হলো আর তারপরে আসলো সিস্টেম কি করে চলছে হ্যাঁ কিভাবে সিস্টেম চলছে আপনি বিজ্ঞানের কথা বললেন যে বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে নাই তো বিজ্ঞান কিন্তু এই আল্লাহ ভগবান কিভাবে তৈরি হইল বা তাদের অস্তিত্ব ছিল কিনা এগুলো নিয়ে গবেষণা এতটা মত্ত না তারা কিন্তু এত এগুলো নিয়ে মত্ত না বুঝতে পেরেছেন বিজ্ঞানের প্রমাণ করতে গেলে বা বিজ্ঞানের যে একটা আপনি প্রজেক্ট দিবেন যে প্রজেক্টের উপর ওরা কাজ করবে আমার মনে হয় না যে ভগবান আছে কিনা বা আল্লাহ আছে কিনা এরকম কোন প্রজেক্ট তাদের হাতে আছে খুব একটা বেশি তাহলে সেটা নিয়ে তারা খুব একটা কাজ করতো বা এগুলো প্রমাণ করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে এবং আমার ধারণা আপনি এই নিয়মগুলো জানেন না হ্যাঁ আপনি একটা বই পড়ে কখনো প্লিজ একটু একটা বই পড়ে কখনো সেটার সাপেক্ষে যুক্তি দিতে আসবেন না আপনাকে সেটা যুক্তি প্রমাণ করতে গেলে ওইটার আদলে আরো কতগুলো পুস্তক আছে সেগুলো আপনাকে পড়ে আসলে আমার মনে হয় আপনার ধারণাটা আরো কিছুটা পাল্টাবে কারণ আপনি যেভাবে বলতেছেন তাতে আমরা হাজারটা ব্যাখ্যা দিলেও যুক্তি দিলেও আপনি মানবেন না যে আদৌ এটা সিস্টেমে কোনো সিস্টেমে চলছে না কারো সিস্টেমে চলছে না আমাদের কথায় যে আপনি বিশ্বাস করবেন না এটা আমি এতটুকুর আলোচনায় বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আচ্ছা তাহলে আমি আরেকটা বলি প্লিজ আচ্ছা আপনি বললেন যে পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটা বিজ্ঞান আপনি আপনি কি এটা ক্লিয়ার হয়েছেন যে বিজ্ঞানে প্লিজ আপনি কি এটা ক্লিয়ার হয়েছেন যে বিজ্ঞানে প্রমাণ করতে গেলে যে বিষয়গুলো লাগে সেটার মধ্যে পড়ে নাই পড়ে নাই তাহলে আমি বিজ্ঞান কেন ব্রহ্ম ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে আমাদের যে ব্রেন ব্রহ্ম তালু বলা হয় ব্রহ্ম তালু হ্যাঁ তো আপনার ব্রেনই আপনাকে চালিত করছে আপনার সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা আপনার ব্রেনের ভিতরেই স্টোর করা আছে তার কিছু গুণাগুণ আপনার পিতার পরিবার থেকে আসছে কিছু গুণাগুণ আপনার মাতার পরিবার থেকে আসছে এটা আপনাকে পরিচালিত করছে যেহেতু বিজ্ঞান আমার বলতে পারতেছে না বিজ্ঞান যেটা হয়তো একশো বছর আগে বলতেছে বলছে সেটা আমার ধর্ম চোদ্দশো বছর আগে বলছে যেটা বিজ্ঞান আজকে বলতেছে একশো বছর তারপরে এটা নিয়ে আলোচনা করি যেহেতু এই এই ধরনের জিনিস আপনাদেরকে জাকির নাক শিখাই দিয়ে গেছে আচ্ছা মেহি আসেন সাহেব কোরআনের কোন একটা অর্থ আমরা কোথা থেকে বুঝি মানে কোরআনের কি কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে যে কোরআনের আয়াতের এই আয়াতের অর্থ কি এই আয়াত তারা কি বুঝাইছে ওই মোহাম্মদ কি বুঝাইছে সাহাবারা কি বুঝছে আহ এটা প্রেক্ষাপট কি ছিল এরকম কি কোন গ্রন্থ আছে কোন বই আছে এসব গ্রন্থে কি আপনি জানেন মেহেদি আসান ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো জি জি আমি শুনতে পাচ্ছি আমি শুনতে পাচ্ছি কোরআনের কি কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে আপনি কি জানেন এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে কিনা স্যার ব্যাখ্যা আমি যেটা বুঝি আমি ব্যাখ্যা আমি যেরকম আমি বুঝি আমি বুঝি আমি বলি আমি হলো সাধারণ ভাবে আমি বুঝি আমি সাধারণ ভাবে না ভাই সাধারণ ভাবে কোরআনের কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে কিনা এই সম্পর্কে আপনি জানেন কিনা আমি আপনাকে কতটুকু জিজ্ঞেস করছি মানে ব্যাখ্যা বলতে কি যে আরবি ট্রান্সলেশন করে যেটা বাংলা বুঝি নো 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 কোরআনের কিছু আপনি যদি ক্লাসিক্যাল তাফসির গুলো দেখেন যে তাফসির গুলা উসুলের তাফসির মানে তাফসিরের নিয়ম নিয়ম মেনে তাফসির করে আর সেই তাফসির গুলো দেখেন এবং ক্লাসিক্যাল তাফসির গুলো দেখেন যেগুলো অনেক 
প্রখ্যাত তাফসীর বিখ্যাত তাফসীর যেটা আর কি অনেক পুরাতন সময় থেকে চলে আসতেছে আমি এবং ওই তাফসীরগুলো কিভাবে করা হয়েছে যে কোরআনের আয়াত দ্বারা কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা হাদিস দ্বারা কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা ওই আয়াতের প্রেক্ষাপট ওই আয়াত দ্বারা মোহাম্মদের মোহাম্মদ কি বুঝাইছে সাহাবারা কি বুঝছে ওই জিনিসগুলোর সংকলশন হচ্ছে তাফসীর ক্লাসিক্যাল তাফসীর আর কি হ্যাঁ যেমন তাফসীরে আহ ইবনে তাফসীরে জালা লাইন তাফসীর ইবনে কাসিম আরো অনেকগুলো ক্লাসিক্যাল তাফসীর আছে আপনি কোরআনের যে আয়াত গুলার কথা বলতেছেন যেখানে সাইন্টিফিক কথা আছে যেটা সায়েন্স আছে এখন জানছে আপনি কি কখনো ওই আয়াত গুলা পড়ে তাফসিজের সাথে মিলায় দেখছেন যে আহ কোরআনের ওই আয়াতের ব্যাখ্যা কি ওইটাই নাকি ওই আয়াতটাকে ভেঙে চুরে আপনি কোন মানে ওই ওই আয়াতটাকে কোন রকম সায়েন্সের সাথে জোর করে মিলানোর একটা অপচেষ্টা বা আপনি কোরআনের সাথেও কি মিলায় দেখছেন কখনো যে কোরআনের ওই কথাটাই বলা হয়েছে যদি আপনি বুঝেন এই বাংলা ভাষা কয় ধরনের আছে চার পাঁচ ধরনের আছে আমি যতটুকু শুনছি সিলেটি ভাষা একটা রকম চিটারিঙ্গা ভাষা আরেক রকম বরিশালা ভাষা আরেক রকম এখন আমি আমাদের দেশে গোসল করার বলে স্থান যাও মানে নাই আসো আরেক জায়গায় কয় যে গোসল করে আসো আরেক জায়গায় কয় এরকম বিভিন্ন ধরনের একটা শব্দ বিভিন্ন ধরনের ই আছে এক জায়গায় নাম আছে এখন আপনি মায়ের পেটের থেকে যে ভাষাটা শুনছেন সেটাই তো আপনি শিখবেন তাই না এখন মার ভাষা কিন্তু ভুল না এখন এই যে আমরা এখানে বাংলা বলতেছি কোরআনটা কিন্তু আরবিতে তাই না আরবিতেও কিন্তু গোত্র বেদে ভাষা কিছু চেঞ্জ হয় এখন যদি ওই চেঞ্জটা যদি আরেকজনের উল্টা হয় সেটা তো কোরআন এই কোরআনের ভুল নাই কোরআনের ভুল নাই কোরআন তো কোরআনই একজন যদি এক এক রকম তাফসির মানে ই করে মিলায় তাহলে তো মিলবে না আপনি তাহলে তাফসির সম্পর্কে আইডিয়া রাখেন না যে আমি আপনাকে বলছিলাম তাফসির করার কিছু নিয়ম আছে নিয়মটা হচ্ছে উসুল তাফসির সেটা কোরআনের আয়াত দ্বারা কোরআনের কোরআনের তাফসির হাদিস দ্বারা কোরআনের তাফসির ইসলামিক নিয়মটা সেই নিয়মটা মেনে যে তাফসির করা হয়েছে আমি সেটার কথা বলতেছি আপনি আপনি হয়তো আমার কথা বুঝেন নাই আপনি আমাকে একটা কথাই বলেন আপনি বুঝবেন না আমি বুঝতে পারছি আপনি আমাকে একটা কথাই বলেন যে এমন একটা সাইন্টিফিক যে কথা বলা বলছেন যে সায়েন্স আছে কোরআনে যেটা পরবর্তীতে মানুষ জানতে পারছে এরকম একটা কথা বলেন আমরা একটু মিলে মিলাই দেখি যে এরকম কোন কথা বলছে কিনা এরকম এরকম যেরকম এই যে পৃথিবী কিভাবে হয়েছে মানে পৃথিবীটা কিভাবে তৈরি হয়েছে এটা আমি যতটুকু জানি যে এটা বের করছে বিজ্ঞান একশো কি দুইশো বছর আগে কিন্তু কোরআন এটা বলছে মনে করেন যে চোদ্দশো বছর আগে আবার তারপরে যে পানির কত ভাগ কোন পানির কত ভাগ ঠিক আছে পৃথিবীর পানি কতটুকু সেগুলো আমার মন নাই আলোচনা শুনছি হ্যাঁ আলোচনা শুনছি কিন্তু কোরআন যেভাবে বলছে বিজ্ঞানের সাথে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে গেছে এটা শোনেন এটা তো আমরা সাধারণ মানুষ আপনি একটা কাজ করবেন আপনি যদি অনেস্টলি মনে করেন যদি আপনি যদি আসলে বা সততার সাথে মনে করেন যে আপনার কোরআনে আপনার কোরআনটা আসলে আল্লাহ থেকে আসছে আপনার কোরআনে আসলে মিরাকুল আছে আপনার ধর্মটা আসলে সত্য সত্য ধর্ম এবং সাইন্টিফিক এমন অনেক তথ্য দেওয়া কোরআনের মধ্যে যে জিনিসগুলো আগে মানুষ জানতো না এটা যদি আপনি আসলে মনে করেন তাহলে আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে আপনাকে প্রথমে যে আয়াতে আপনি সায়েন্স খুঁজতেছেন সে আয়াতের ব্যাখ্যাটা নবী মোহাম্মদ কি বলছে কি বুঝাইছে সেই জিনিসটা আগে বের করতে হবে আয়াতের ব্যাখ্যাটা বের করবেন কোথা থেকে তাফসির থেকে বের করবেন এবং তারপরে আর একটা জিনিস বের করতে হবে যে ওই কথাটা মানে আপনি যে সাইন্টিফিক জিনিস বা তথ্য বলে মিরাকল বলে যে লাইনটা দেখানোর চেষ্টা করতেছেন ওই জিনিসটা মোহাম্মদ কি সবার আগে বলছে নাকি এর আগেও কেউ বলে গেছে ওটাও দেখাইতে হবে যে না এটা এর আগে কেউ বলে নাই মোহাম্মদ সবার আগে বলছে এই জন্য এটা মিরাকল আছে এর আগে যদি কেউ বলে দেয় ফর এক্সাম্পল 
চাঁদের আলো নিজস্ব আলো না চাঁদের আলো হচ্ছে ধার করা আলো এই কথা যদি মোহাম্মদের আগেও কেউ বলে এবং পরবর্তীতে কোরআনে পাওয়া যায় সেটা তো আর মিরাক্কল হবে না কোনো কিছু কোনো মজুদা হবে না এটা তো আগে থেকে মানুষ জানে তাই না তো আপনাকে এটাও দেখে এটাও বের করতে হবে যে কোরআনই সবার আগে কথাটা বলছে কোরআনের আগে কেউ এটা বলে নাই এইটা বের করার পরে আপনি দাবি করতে পারবেন মিলানোর পরে বের করার পর দেখানোর পর তারপর আপনি দাবি করতে পারবেন যে হ্যাঁ কোরআনে সাইন্টিফিক কোনো কিছু আছে আপনি যদি আমাদের প্রিভিয়াস লাইফ দেখেন আমাদের প্রিভিয়াস আলোচনা দেখেন এটা নিয়ে প্রতিবারই মানুষ আসে আসিফ আসিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে আসে কেউ এরকম প্রমাণ করতে পারে না কেননা কোরআনে এমন কোনো কিছুই নাই এরকম কোনো তথ্য নাই যেটা চোদ্দশো বছর আগে মানুষ জানতো না আমি আপনাকে এটা বলছি না বিশ্বাস করেন না আমাদের কথা আমি বলছি আপনি নিজে এটা আপনাদের সাইন্টিফিক আয়ত গুলো যাচাই করেন যাচাই করে দেখেন আসলে পড়াশোনা করে দেখেন যে যে দাবিটা আপনাদেরকে করা হয় কনফিডেন্স এর সাথে করা হয় যে এত এত সায়েন্স আছে এটা কি সত্য কথা নাকি আপনাদের আপনাদেরকে এটা ব্যবহার করার জন্য এই ধরনের কথা বলা হয় আপনাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আপনাদের ধর্মের সুযোগটা নিয়ে ভয়ের সুযোগটা নিয়ে আপনাদেরকে এরকম কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হয় ধর্ম দ্বারা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হয় আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আচ্ছা আমি বলি তো আমি যতটুকু জাকির নায়কের কথাই বলি আর যেহেতু এখন সে সামনা সামনে আর কি এখন আমি যদি সে যদি এরকমই হয় আসিফ শাহাদত ভাই যদি এরকমই হয় যে সে সব প্রমাণ টমান আছে কোরআন ভুল হ্যান্ড ত্যান অমুক তমুক বিধিক ইস্তার ইসলাম ধর্ম নাই এ বানানো হয়েছে তাহলে জাকির নায়ক তো এখনো জীবিত নাকি তার সাথে ডিবেট করতে পারে না সে তো পালায় আছে সে একজন আপনি দেখতে পারবেন একজন সে ডিবেটারের সাথে ডিবেট করছে দেখতে পারবেন সে কখনো কিন্তু কোনো ডিবেটারের সাথে ডিবেট করে নাই যে আসলে ডিবেট করতে পারে জাকির নায়ক আলোচনা করেছেন অনেকের সাথে আলোচনা করেছেন কিন্তু তিনি কি করেছেন তিনি হচ্ছে আপনি আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদেরকে চিনেন না যে কোনো যেমন স্বামী মুসলিম সে দেখেন নাকি কনফিডেন্স এর সাথে কথা বলে জনতার সামনে কিভাবে কনফিডেন্স এর সাথে কথা বলে বড় গলায় কথা বলে ঝাড়ি দিয়ে কথা বলতে পারে তার গলার মধ্যে একটা একটা আওয়াজ আছে একটা ভাব আছে একটা কনফিডেন্স আছে এরকম কনফিডেন্টলি মিথ্যা কথা বলছে যে কথাগুলা কোনো প্রমাণ নাই ঠিক আছে মানে যে কথাগুলা খুব সহজে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় আমি আমি আপনাকে নিজেও দেখাইতে পারি দেখাইতে পারতাম আমি আমি আপনাকে আপনি আপনি জানেন হোমো সেপিয়েন্স মানে কি দুনিয়াতে নাই হোমো সেপিয়েন্স বিরক্ত ঠিক আছে কথা বলছি ভদ্রলোককে মেয়াদি সাহেবকে আপনি যে বললেন যে ভাষা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম চেঞ্জ হতে পারে আমাকে মিথুক ছাড়া উনি কোনো কিছু না এবং উনি কোনো ডিবেটারের সাথে ডিবেট করে নাই এ পর্যন্ত না উনি এই পর্যন্ত কোনো ডিবেটারের সাথে ডিবেট করে নাই এখন তো পালায় আছে এখন তো তিনি সে তো আর বলতে পারলো না যে এটা মিথ্যা এটা হয় নাই যুক্তি মানে নাই সে তো সে তো মাইনে গেছে নাকি যদি আপনি ইয়ে করেন ধরেন আমি ওইটা নিয়ে আলোচনা করতেছি না যেগুলো হচ্ছে আপনার কোরআনের গ্রামার্টিক্যাল মিস্টেক বা মিস্টেক আছে কিনা গ্রামার নিয়ে ওইগুলা নিয়ে আমার ধারণা নাই ওইগুলো নিয়ে কথা বলবো না বাট সে যে আপনাদেরকে কোরআনের সায়েন্স বলে যে জিনিসগুলো ধরায় বা যে জিনিসগুলো দাবি করে সেগুলো একেবারেই মিথ্যা কথা আপনি আচ্ছা মেদি ভাই আপনি পড়াশোনা করছেন কতদূর আমি এসেছি পাশে 
এসএসসি পাস করছেন আপনার ইশার মধ্যে গুগল করতে তো পারেন তো গুগলে ইংরেজি পড়তে পারেন না ইংরেজি পড়তে পারেন না হ্যাঁ ইংরেজি পড়তে পারেন আপনি ইংরেজি পড়তে পারেন আপনি একটু সার্চ করবেন জাকির নাইক প্রথমে দেখবেন জাকির নাইক সায়েন্স থিওরি নিয়ে কি বলছে এভোলিউশন নিয়ে কি বলে থিওরি থিওরি বলতে জাকির নাইক কি বোঝায় কি বোঝায় সায়েন্টিফিক থিওরি নিয়ে তা সে কি সে কি বলে ইভোলিউশন ইভোলিউশন নিয়ে কথা বলা হয় সেটা সায়েন্টিফিক থিওরি নিয়ে কথা বলে আর তারপরে একটু সার্চ করবেন থিওরি জিনিসটা কি থিওরি কি সেটা একটা ধারণা নাকি সায়েন্টিফিক থিওরির আলাদা কোনো মানে আছে আপনি ইউটিউবে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন যে সায়েন্টিফিক থিওরি কি জিনিস এবং সায়েন্টিফিক থিওরি নামে জাকির নাইক কি ধরনের মিথ্যা কথা বলে আপনি একটু নিজে সার্চ করতে যেহেতু এসএসসি পাস করছেন অবশ্যই আপনি গুগল করতে পারেন ইংরেজি পড়তে পারেন সার্চ করে পড়ে নেবেন যে আপনাদের জাকির নাইক সাহেব কি ধরনের মিথ্যা কথা বলে আর কি আপনি যদি চান আমি আপনাকে একটা লিংকও দিতে পারি আপনি প্রাইভেট চ্যাট থেকে একটা লিংক নিতে পারবেন না আমি ইউটিউবে ভিডিওটা আসে মানে আমি নিজে যেটা করছি না ইংলিশ ভিডিও তো বোঝেন নাকি ভিয়া ভাই কিছুটা বুঝি হ্যাঁ না পুরো পুরো বুঝি না কিছু হালকা কথা লাগে হ্যাঁ ওটা অত ই অত কঠিন কোনো কিছু না অত কঠিন কোনো কিছু না আমি একটা লেখা হইলে বুঝবো আর কি ওটা আমি ট্রান্সলেশন করে নিতে পারবো মনে করেন যে না ওটা ট্রান্সলেশন করার দরকার নাই এটা খুব বেশি একটা যে কঠিন কোনো কিছু ওরকমটা না ইজি আচ্ছা যে জাকির নাইক যে মিথ্যা কথা বলছে এই সব লেখছে কে তার ওই কমেন্টের কাছে লেখছে কে এটা কি জাকির নাইক দেখছে ওখানে কি জাকির নাইক বলছে যে হ্যাঁ এটা সত্যি তোমাদের কথা সত্যি এটার সাথে এটা হয় না এটা কি জাকির নাইক দেখছে বা জাকির নাইক ওইটা দেখছে ধরেন আপনার গুগল গুগল কি করছে গুগল কি আমার মতো আমার মতো মানুষই করছে কোরআন তো গুগল করে নাই ধরেন তো গুগল করে নাই কোরআন তো গুগলে आंसर দিতে পারে না বিজ্ঞানের সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করলো হ্যাঁ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা আপনার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আসবে এখন আপনি বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় যদি গারস্থ অর্থনীতি কি জিনিস এটা সংজ্ঞা লিখে দিয়ে আসেন সেটা কি সঠিক উত্তর হবে না মানে ভুল উত্তর ভুল উত্তর হবে আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করছি সেটাই উত্তরটা দেন ধরেন আপনার প্রশ্ন পরীক্ষার প্রশ্নে আসছে যে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেন বিজ্ঞান কাকে বলে বা সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেন সামাজিক বিজ্ঞান কাকে বলে ওইটার উত্তরে আপনি যদি লিখে দিয়ে আসেন গারস্থ অর্থনীতি কি জিনিস গারস্থ অর্থনীতি কাকে বলে এটা যদি লিখে দিয়ে আসেন তাহলে কি আপনার উত্তরটা সঠিক উত্তর না ভুল উত্তর আচ্ছা ঠিক আছে আমি সেটা সেটা মানলাম যে এটা ভুল উত্তর কিন্তু আমার কথা বুঝেন তো জাকির নাইক তো আমাদের এভাবে বুঝাইতেছে যে দুই দুই চার আপনারা যদি পাঁচ বলেন তাহলে পাঁচ আমি কেন মাইনে নিব কেস কেন কেন মাইনে নিব আমি আপনাকে ওইটার কথাই বলতেছি যে যে ধরনের ভুল আপনি নিজে যাচাই করে দেখতে পারবেন আমি সেটার কথাই বলতেছি ভুল এখন আমি কারে বিশ্বাস করব গুগল কে তৈরি করছে মানুষ কোরআনের বিষয়টা मिलानर पर ওই সাইন্টিফিক কথাটা জাকির নায়কের আগে মোহাম্মদ এর আগে অন্য কেউ বলছে কিনা নাকি বলে তো মিরাকল না বলে এটা একটা মিরাকল হইতে পারে আপনি এই দুইটা জিনিস মিলায় তারপর আসবে আমি পুরানোর কথা এসআইটা দিছি আর আমি জাকির নায়ক যে মিথ্যা কথা বলে বা জাকির নায়ক যে ভুলভাল কথা বলে আমি সেটার কথা হিসেবে বললাম যে সে সেটা সেটা প্রমাণ হিসেবে বললাম যে হ্যাঁ এরকম একদম ভুল জিনিসগুলো যেমন থিওরি কাকে বলে এটা এটা সম্পর্কে বা সায়েন্টিফিক থিওরি কি জিনিস এটা সম্পর্কে একেবারে ভুল ভাল একেবারে স্টেট অফ ভুল যেগুলো সেগুলো কথা সে বলে বেড়ায় কনফিডেন্সের সাথে ভুল কথা মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় আর বুঝতে পারছেন 
আচ্ছা আপনি আমার লিংক দেন আমি দেখব ঠিক আছে কিন্তু আমি এটা বলতে চাই এটা আমি বলতে চাই যে আমার এটা প্রাইভেট চ্যাটে শেয়ার করা হইছে দুইটা লিংক শেয়ার করা হইছে দেখেন এই দুইটাতে আছে জাকির নায়েকের ভুলগুলো তুলে ধরা আছে স্যার শেয়ার কোথায় এটা কোথায় পাওয়া যায় আমি এটা একটু কম বুঝি প্রাইভেট চ্যাট অপশন আছে আচ্ছা উনি চলে प्रेक्षापटे कारण এই শানে নজুল গুলো পাবেন আপনি তাফসীরে ওই আয়াত সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ কি ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছে সেগুলো পাবেন তাফসীরে এই জিনিসগুলো এই কোরআনের বিশদ ব্যাখ্যা মানে ওই আয়াত দ্বারা কি বোঝানো হইছে সেটা পাবেন আপনি তাফসীরে আমি আপনাকে বঙ্গানুবাদ করতে বলি নাই বঙ্গানুবাদ তো কোরআনে পাওয়া যায় মানে কিনতে পাওয়া যায় কিনতে পাওয়া যায় মানে সব জায়গায় পাওয়া যায় আমি আপনাকে তাফসীর পড়ার কথা বলতেছি আপনি দুইটা তাফসীরের নাম মাথায় নিয়ে যান जाकिनिक नबीर जन्म थे तफसर करते बुखारी कथा बुखारी तो सहबा छा तुखारी जो बोटा लिखी तक मोहम्मद मारा गेस मन करें चेन 
চেন অফ ন্যারেশন দিছে নিয়ে তারপরে তারা মুখারি তার বইটা পাবলিশ করছে এবং বড় বড় যে বিখ্যাত সৈসিতা যে বই বইটা আছে সৈসি সিয়াসিতা যে বইগুলো আছে সবগুলাই কিন্তু কেউই নবীর সাহাবা ছিল না রাইট তারা পরবর্তী লোক ছিল তো আপনার তাফসির অথেন্টিক তাফসির হইতে আপনার সাহাবা হওয়া দরকার নেই এমন না এমন না যে জাকির নাইক নিজেও নবীর সাহাবা আবার সে মারা যাওয়ার পরে আবার জন্ম দিচ্ছে সেটাও তো না জাকির নাইক নিজেও তো সাহাবা এখন যে কেউ দাবি করলে সেটা সপক্ষে কি দরকার সেটা সপক্ষে প্রমাণটা দরকার জাকির নায়ক সপক্ষ জাকির নায়কের দাবি সপক্ষে সাইন সপক্ষে সে কিন্তু কখনোই দেখাইতে পারে নাই যে এই জিনিসটাই মোহাম্মদ বুঝাইছে এই জিনিসটাই সাহাবারা বুঝছে আহ এরকম কোন কোন দলিল সে দেয় না সে কোন একটা আয়াত নেয় নিজের মতো ব্যাখ্যা করে এবং সেটাকে সায়েন্সের সাথে মেলানোর চেষ্টা করে আমি আপনাকে আমি আপনাকে ফুল অন সুযোগ দিচ্ছি আপনি যদি একজন অনেস্ট অনেস্ট ব্যক্তি হয়ে থাকেন এবং আপনার সাথে কথা বলে আমার কাছে অনেস্টই মনে হয়েছে যেহেতু আপনি এসে কোন ধরনের নোংরা আচরণ করেন নাই গালি গালাজ করেন নাই কিছু করেন নাই ভদ্রভাবে আলোচনা করছেন আমি একজন ভদ্রলোকই মনে হচ্ছে আপনার আপনার সাথে কথা বলে এই জন্য আমি আপনাকে ফুল অন সুযোগ দিচ্ছি যে একটা সায়েন্টিফিক আয়াত একটা আয়াত যেটা নবীর আগে কেউ বলে নাই এবং সাহাবারা সেই সেই জিনিসটাই বুঝছে এরকম একটা সায়েন্টিফিক আয়াত খুঁজে আমাকে আইনে দেখেন আপনি তাফসিরের সাথে মিলাবেন এবং মিলাবেন এই আয়াত এবং আমাদের আমাকে দেখাবেন যে নবীর আগে এই কথাটা আর কেউ বলে নাই আহ আপনি যদি মিলাইনে দেখাতে পারেন তাহলে আমি অবশ্যই মিলে নিব যে হ্যাঁ কোরআনে এরকম একটা একটা হলো সায়েন্টিফিক কোনো কিছু আছে ঠিক আছে সেই সুযোগটা আমি আপনাকে দিচ্ছি আমি যদি আমি যদি চাইতাম আমি আপনাকে দেখাই দেওয়ার যে জাকি নায়ক ধরেন আপনার বিগ ব্যাং সম্পর্কে যেটা বলা সেটা কি কোরআনে আসলেও বলা কিনা সে নবীর সাহাবার আসলেও বুঝছে কিনা সেটাও আমি দেখাই দেওয়ার তো তারপরে চাঁদের আলো কি নিজের সালো কিনা এইটা কি কোরআনে আসলেও বলছে নাকি জাকির নায়ক বানাইছে এটা এটাও দেখাইতে পারতো বাট এগুলো হচ্ছে আহ বলার আগে আমি আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি যেহেতু আপনি মিলাই দেখেন নেই একটাও কখনো মিলাই দেখেন নেই সেহেতু আপনি একবার একটা মিলাই দেখেন দেখে এসে নেক্সট আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আলোচনা করতে পারেন যে পুরানো কোন সাইন্টিফিক কোন কিছু আছে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভাই তাফসির পরে আমি কোন বিশ্বাস করি না আমি যেটা বলি তাফসির পরে তাফসির আমি বিশ্বাস করি না তাফসির আমি বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস যেরকম যেরকম মোহাম্মদ মোহাম্মদ যেরকম ধর্ম বিশ্বাস ছিল ধর্ম মোহাম্মদের অনেক লোক ছিল যা ধর্ম বিশ্বাস করে নাই মোহাম্মদ আমল আমলেও আবু জাহেলও ছিল সে আবু জাহেল বলুক মেহেদি ভাই আপনি আপনি বলেন আমি আপনাকে আবার আমি আপনাকে এখনই শুনতে দিচ্ছি কোরআন এর একটা আয়াত এটার অর্থ কি বা এই আয়াত দ্বারা মোহাম্মদ কি বুঝাইছে বা কোরআনের ব্যাখ্যাটা আপনি বুঝেন কিভাবে তাহলে আচ্ছা স্যার আমি আপনাকে সৌদি আরবি হ্যাঁ বলেন মানে আমি বলতেছি যে আমি এখন সৌদি আরবি তাই না তো আমাকে এমন একটা আরবি দেখা সৌদিয়ান দেখা বলুক যে কোরআনের সাইন্টিফিক যে ইগুলা আছে সেগুলা ভুল আমি তাফসির বুঝি না আরে ভাই ভাই মেহেদি ভাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কোরআনের কোন একটা আয়াতের অর্থ আপনি কিভাবে বুঝেন আয়াত আমি বুঝি না আমি যে আমি শুনছি যে যেভাবে আমি তো কোরআন পড়তে পারি সোনা কথা মানে আপনার আপনার ইসলাম সম্পর্কে যতদূর স্ট্যান্ড আছে যাই আছে সব হচ্ছে সোনা কথার উপরে আপনি পড়েন নাই যাচাইও করেন নাই সব পুরোটাই হচ্ছে আপনার সোনা কথা উপরে মানে সাধারণ মানুষের সাথে এক মানে এখানে বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার লাগবে না এক হাজার মানুষের সামনে আপনার ডিবেট করবেন ঠিক আছে এখানে যদি জাকির নায়ক যদি প্রমাণ দিতে পারে ওকে আমরা মাইনে নিলাম আর যদি জাকির আপনারা প্রমাণ দিতে পারেন তার লোকই থাকবে তার নিউজ চ্যানেল থাকবে তারই সবকিছু থাকবে এই যে দেখেন এটা যে এখানে উন্মুক্ত আলোচনা লেখা হয়েছে এখানে কিন্তু জাকির নায়ক কিন্তু চালিয়ে কিন্তু আসতে পারে এখানে কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত এমন কি এই যে ফারাজ ভাই বলেন আসিফ সাহেব বলেন মাতব্য রাজা তো অভিজিৎ ভাই বলেন উনারা কিন্তু বড় বড় আলমকে তাদের লাইভে ডাকছে তাদের সাথে ডিবেট করার জন্য এমন কি জাকারিয়া সাহেবকে ডাকা হয়েছে তারা কেউই আসে না এমনকি হারুন নিদার সাহেবকে ডাকা হয়েছে বড় বড় আলমকে ডাকা হয়েছে ইয়ের বাংলাদেশের তারা কেউ ডিবেট আসতে রাজি না ভাই ওই আসিফ শাহাদ ভাই কি লাইভ করে এটা আমার জানা আছে 
মনে করেন যে প্রসঙ্গ থাকে একটা সে তুলে নেয় আরেকটা বুঝছেন ওই যে বলে কি যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম চোদ্দ রবিয়া কেন করলো আর আপনি সে আমলে যান কেন করলো আপনি যে শুনে আসেন এই কথা তো কোনো যুক্তি নাই সে চোদ্দ রবিয়া কেন করলো এটা কোনো যুক্তি নাই শুনেন আমার কথা শুনেন তারপরে সে যেগুলো বলে যে আল্লাহ কাল্লা আমার মানতে হবে আপনি না মানেন আপনি আমার প্রমাণ দেন যে আল্লাহ কাল্লা নাই আপনি বিজ্ঞান তো মানেন বিজ্ঞান নিয়ে তো আপনার ধারণা হয়েছে আপনি আল্লাহ কাল্লা নাই এটা আপনি প্রমাণ দেন আপনি আমাদের আপনি আমার জীবন দেন আপনি যে বললেন যে কেউ নাই তাহলে আমি মরে গেলে আমি মরে গেলে আপনি আমার জীবন দেন দেখি আপনি কেমন পারেন আপনি একটা ব্যবস্থা দেন আপনি একটা আপনি একটা সমাজ ব্যবস্থা দেন যেটা আমি মানবো আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো আপনি আমাদের পজিশন জানেন না বা আপনি আমরা যেটা বলি হয়তো আপনি ঠিক কথা শুনেন নাই বা শুনলে ঠিক মতো বুঝেন আবার আরেকটু বুঝাই আমি আপনি যদি না শুনেন আমার মোবাইলে চার্জ নাই বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো আমি ভাববেন কেমন চলে গেছি ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্যা নেই একটু একটু শুনাবো আপনার সাথে আমি আমি আর কি আলোচনা করব আমি বুঝছি না বিকজ আপনার আপনার অন্ধবিশ্বাসের বেস দুইটা হচ্ছে মোহাম্মদ যেটা বলছে সেটা আপনি অন্ধ হয়ে মেনে নেন এবং দুই হচ্ছে মোহাম্মদ কি বলছে না বলছে সেটা আপনি পড়ে দেখেন না অন্যরা বলে অন্যদের কথা শুনে তারপর আপনি ওটা সম্পর্কে ডিসিশন নেন মানে আপনার বেজমেন্ট অন্ধবিশ্বাসের উপর অন্ধবিশ্বাস আমি আপনাকে সুযোগ দিলাম বলে দিলাম কিভাবে আপনি সায়েন্টিফিক কোনো কিছু প্রমাণ করবেন কি করবেন না আর মোহাম্মদ কিভাবে কোনো কিছু বুঝাইছে বা বুঝাই না এটা কিভাবে প্রমাণ করবেন আহ এরপরও আপনি মানে আপনি আপনার ইসলামিক দলের নিতে আগ্রহী না এরকম যদি হয়ে থাকে মানে আপনার মেন্টালিটি যদি এটা হয়ে থাকে যে আমি আপনি আপনাদের অথেন্টিক তাফসিলকে করবেন না দেখবেন না সেখানে তো আমার আর কিচ্ছু বলার নেই সেখানে তো আমি ভাই ব্যর্থ সেখানে আপনি আপনি যদি আপনার পজিশন যদি এরকম থাকে যে আমি যেটা শুনবো যেটা আমার মনে ভালো ফিল হবে আমি সেটাই সেট করবো তাহলে ভাই আমার আর কিছু বলার নেই দ্যাটস ফাইন আপনি যেটা হচ্ছে সেটা বিশ্বাস করতে পারেন যেটা খুশি সেটাতে অন্ধবিশ্বাস করতে পারেন ফ্রি মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন বাট আপনার কোন কথা সত্য সেটা আপনি বলতে পারবেন না দেখছে কারণ উনি যদি বুঝতো যে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটা কি আর ধর্মের সংজ্ঞাটা কি তাহলে কিন্তু এখানে একটা বড় তফাত থেকে যায় তাই না আমি যে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানকে মেলাবো তো এটা সংজ্ঞার সাথেই তো মেলে না তো কার্যক্রমের সাথে কি করে মেলাবো আমি তাই না আরো তো অনেক কিছুই আছে বেচারাকে তো আমি সুযোগ দিলাম বেচারা তো নিজেদের বই নিজে পড়বে না চিন্তা চিন্তা করে আমাদের অনেক ধৈর্য ভাই অনেক ধৈর্য থাকা থাকা দরকার বাট আমার কাছে বিরক্তি কর লাগে যারা যে কন্ডাসেন্ডিং টিনেজার্স যেগুলো আসে এবং যারা হচ্ছে ডিসঅনেস্ট পার্সন ওদের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না উনি ছিলেন হ্যাঁ জানে না জানে না এখন পড়বে না আমার তো কিছু বলার নেই কন্ডাসেন্ডিং তো ওনার কথা বলে নাই ডিসঅনেস্ট হয়ে কথা বলে দ্যাটস ফাইন এরপরে কথা বলতে আমার কোনো সমস্যা নেই আমার সাথে কত আমি একটু পরপর মিথ্যা কথা বলা বা আমি খুব জানি আপনারা জানেন না এই ধরনের টোনে কথা বলা এটা আমার পছন্দ দেখেন আমরা যখন পড়াশোনা করে আসছি স্কুল লাইফে তখন ওই ধর্ম পরীক্ষা দিয়ে এস এসসি পাশ করে আসা লেগেছে একটা পর্যায়ে যে যখন আরো বিস্তর পড়াশোনার সুযোগ হয়েছে তখনই কিন্তু বিষয়গুলো ক্লিয়ার কিন্তু আমাকে এস এসসি পাশ করতে গেলে কিন্তু ধর্ম শিক্ষায় পাশ করে আসতে হচ্ছে এটা পড়তে হয়েছে তো এখনই তার জ্ঞানটা ওখানেই আছে যেটা আরো তেইশ চব্বিশ বছর জি মেহদি ভাই আপনার কি শেষ কিছু বলার আছে এখন আপনি তো ভাই পড়বেন না যেটা শুনছেন সেটা বিশ্বাস করেন সেটা তো আমার বলার নেই আপনার যদি শেষ কিছু বলার থাকে আপনি বলতে পারেন আমরা কিন্তু আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু আমার শেষ কথায় আমি এটা বলতে চাই যে পর্যন্ত আমার কেউ না বুঝাইতে পারবে যে আমি 
পৃথিবীতে মানুষ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এখন আপনি বললেন গাল গল্প করলেন যে সিস্টেম সিস্টেমটা কি আমার দেখান সিস্টেমটা কি আমার দেখান সিস্টেমটা কি কিভাবে হয়েছে আমার দেখান যেহেতু আপনারা কোরআন সম্বন্ধে বলেন যে আপনারা দেখেন না এটা মিথ্যা ওইটা মিথ্যা হ্যান ত্যান অমুক তমুক আপনারা এখন আমি তো আরবি আরবি বুঝি না এখন আমি আপনাকে সাইন্স বোঝানো লাগে বহুবার বলছি জিনিসটা কি বাঙালি কোন আলেমের কাছে যান আলেমের কাছে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই তাফসির জিনিসটাই কি আমি একটা লাইভে যুক্ত হয়েছিলাম আমরা বলছে তাফসির জিজ্ঞেস করবেন জিজ্ঞেস করে সে যদি বলে আপনার তাফসির করতে তাহলে আপনি তাফসির করেন আর যদি সে আপনার মতোই বলে আর তাফসির মাইন্ড বানায় যেটা ডিল থেকে ফিল করে ওটা লিখা দেয় সেটা হচ্ছে আপনি নিজে আপনার তাফসির সম্পর্কে জানেন পরম সেটা সম্পর্কে পৃথিবী কিভাবে কাজ করে সায়েন্স কিভাবে কাজ করে নেচার কিভাবে কাজ করে নেচার কি কেউ কন্ট্রোল করে কিনা নেচার ব্লাইন্ড কিনা নেচার ন্যাচারাল পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত না কি সুপার ন্যাচারাল কোনো কিছু গ্রহণ করা উচিত এই ধরনের সায়েন্টিফিক সায়েন্টিফিক ফিলোসফিক্যাল আলোচনা আমি করতে পারতাম আপনার সাথে কিন্তু কথা হচ্ছে আমি মনে করি আমি আপনাকে ছোট বলার জন্য বলছি না আপনি এসব বুঝবেন না আমি আপনি যেটা বুঝবেন সেটা হচ্ছে আপনার পুরানের তাফসির কেননা এটা সেই সময়কার প্রিমেটিভ মানুষরা মানে নবীর সাহাবারা তো খুব বেশি শিক্ষিত ছিল না অবশ্যই শিক্ষিত ছিল না তারা যেহেতু বুঝছে আপনিও বুঝবেন আপনি চান যে কেউ বুঝবে এটা আমি আপনাকে কতটুকু ওটাই পড়তে বললাম বাট আপনি এটা পড়তে অস্বীকার জানেন এখন বাকি কোনো আলোচনা আপনার সাথে পসিবল আমি সেটা মানে মনে করতেছি না আপনার সাথে আমি আমি কয়টা পোস্টার রেখে দেব আপনাদের কাছে এগুলা আপনারা আমার দেখাই দিবেন আমার সাধারণ প্রশ্ন আমার সাধারণ প্রশ্ন আপনার যে কথাটা বলবো সেটাও আপনি শুনবেন কিন্তু সেটা আপনার মনে ভালো ফিল হবে আপনার মনে ভালো ফিল হয়ে আছে এবং শোনা কথা অলরেডি যেটা বিশ্বাস করে বসে আছেন বাতাস বিশ্বাস করি না বাতাস আমরা দেখান কোনো কিছু না বা এটা যে ব্লাইন্ড একটা প্রসেস এটা তাকে বোঝানোর একটা 
চেষ্টা করবেন আপনি বা আমি করবো আমাদের কি করা ঠিক হবে কিনা আপনি কি আপনি কি বলেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছিল ক্লাস সেভেন এইটে সেখানে তো পৃথিবীর তো এই সৃষ্টি তো এ আছে তো নাকি উনি কি ভুলে ভুলে মেরে দিয়েছেন নাকি সেই প্রকৃতি বিজ্ঞানেও লেখা আছে যে আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছে দেশে কেউ বুঝতেছে না বাংলা ভাষা কেউ আপনি আমার যদি এখানে যাইতে পারেন আমি যাবো না তাহলে আপনি আমার বাংলা মেডি স্যার মেডি স্যার ফারাজ ভাই আমি একটু একটু কথা বলি মেডি মেডি স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে এই বোঝার জন্য স্যার প্লিজ স্যার একটু বলুন মেডি স্যার আমরা কিন্তু খুব সামনে কথা বলতেছি কিন্তু খুব নরমাল করে কথা বলতে চিন্তা করার চিন্তা করার দরকার নাই চিন্তা চিন্তা করার কোনো দরকার নাই আমাদের কাম সবারই কাম ঠিক করতে দেওয়ার হচ্ছে ঠিক মতো কাজ করতেছে আপনি আপনার জ্ঞান অর্জনের এখনো অনেক সময় বাকি আছে আর দ্বিতীয়ত এগুলো বোঝার জন্য ব্রেনের যে পার্টটা কাজ করে সেটা এখন অন্য দিকে ব্লক হয়ে আছে আপনার আপনি যে আমাদের কথা বুঝবেন বা এটা নিয়ে যাচাই বাছাই করবেন আপনার ব্রেনের ওই পার্টটা টোটালি ব্লক হয়ে আছে আপনার গিয়ারে ফেলানো আছে গাড়ি আপনি গাড়িটাকে নিউট্রাল করেন শান্ত হন শান্ত মাথায় বোঝার চেষ্টা করেন যে সিস্টেমে আপনি শিখেছেন যে ভাষা পড়ে আপনি ধর্মটাকে বিশ্বাস করছেন বা এগুলো মানছেন ঠিক এই জিনিসগুলোই পড়ে আমরা মানছি না বুঝতে পারছেন আপনি এই কথাটার অর্থ বুঝেন আপনি যেগুলো পড়ে বুঝতেছেন যেগুলো সঠিক আমরা ঠিক একই জিনিস পড়ে বুঝতেছি এটা সঠিক না তো এইটা বোঝার জন্য আমরা যে সঠিক না এটা বোঝার জন্য আপনার ব্রেনের যে অবস্থা যেটা আপনি বুঝছেন না সেটা আবার আমরা বুঝতে পারছি এই জন্য আমরা আপনার সাথে যথেষ্ট শান্ত ভদ্রভাবে কথা বলছি যে আপনি এগুলো যাচাই বাছাই করেন একটু পড়েন পড়াশুনো করেন এসএসসির পর কি ইন্টারমিডিয়েট পড়ার ইচ্ছা আছে না না যদি আচ্ছা যদি পড়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে তো আপনাকে আমার বলার কিছু নাই আর যদি বুঝতাম যে না আপনার আরো জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা আছে তাহলে আপনাকে বলতাম যে আপনি একটু পড়াশোনা করেন আর যেহেতু আপনি এস এসসি পর্যন্ত পড়েই মনে করতেছেন বাকি সবাই ভুল এখানে যারা আছে তো তাহলে মেনে নিতে হবে যে আসলে আমরা ভুল তবে যদি সুযোগ হয় আপনি পড়েন যাচাই বাছাই করেন আর সিস্টেম সম্পর্কে জানতে গেলে যে জ্ঞান অর্জন করতে হবে ধাপে ধাপে সেটা আশা করি আপনি পূরণ করে আসলে আপনার মাথাটাও খুলে যাবে এখন আপনার মাথাটা বন্ধ আছে একটু কষ্ট করে পড়ালেখার দিকে আচ্ছা আপনি যে বললেন আমি পড়াশোনা করবো পড়াশোনা কি করবো ইংলিশ শিখবো ইংলিশ কে আমার মাতৃভাষা আমি কি আমার মাতৃভাষা বুঝতেছি না ভাই মাতৃভাষা থেকে উপরে আপনার জন্ম তো বাংলায় হয়েছে না মেহেদি স্যার 
তো আপনি আপনার গড কে বললেন না কেন যে আপনি আরবে জন্ম নিতে তাহলে আপনি ভালো বুঝতে পারেন তো সমস্যা নাই কিন্তু কথা হচ্ছে বিহারী ভাই আপনার কোরআন বুঝতে হইলে একজন বাঙালি হিসেবে কোরআন বুঝতে হইলে আপনি যেইভাবেই চেষ্টা করেন না কেন যতভাবেই চেষ্টা করেন না কেন আপনার আর কোরআনটা বাংলায় বুঝতে হবে এছাড়া কোনো উপায় নেই আপনি আরবি বুঝবেন আগে আরবি জানবেন আরবি যখন শিখবেন তখন আরবি একটু বাংলায় শেখালেন আরবি একটু বাংলা শিখেই আপনার আরবি ভাষাটা আয়ত্ত করা লাগবে তারপরে আপনি আরবি তারপরে যখন আপনি কোরআন পড়বেন কোরআনটাও যখন আপনি বুঝে বুঝে পড়তে যাবেন আরবি ভাষাটাও যখন আপনি ব্যাখ্যা করে আপনার মগজের মধ্যে সেট করতে যাবেন তখন ওই আরবি শব্দগুলা ট্রান্সলেটেড হয়ে বাংলা হয়েই কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে ঢুকবে একজন বাঙালি হিসাবে যেমন যার মাতৃভাষা বাংলা তার তার ব্রেনের মধ্যে তখন আরবিতে কোরআন ঢুকবে না তার ব্রেনের মধ্যে বাংলা দিয়ে কোরআন ঢুকবে ইংলিশ গুলা আমাদের মাথায় ঢুকে না আমাদের মাথায় ইংলিশ গুলার অর্থ ঢুকে ইংলিশ গুলার বাংলা অর্থ ঢুকে আমাদের মধ্যে যে এটার মানে কি হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এর অর্থ ঢুকে না আমরা ইংলিশটা বুঝি যে এই শব্দটার মানে কি আমরা বুঝি কিন্তু ওই জিনিসগুলোর অর্থটা ঢুকে একেবারে যে ইংলিশ টু ইংলিশ ঢুকে ওটা হয় না আরবি যতই বুঝে নেই আমি আমি বলছি আপনি বুঝে নেই কিন্তু বাসবিহারী ভাই আপনি কি বুঝতে পারছেন বা পিজি সরকার ভাই কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলার চেষ্টা করছি একজন বাঙালির আরবি যে কোনো ভাষা বুঝতে হইলে তাকে বাংলা হয়েই বুঝতে হবে বা ট্রান্সলেটেড হয়ে ওটা মগজের মতো বাংলাই হিসেবে মানে ট্রান্সলেটেড হবে এটা কি খুব একটা কড়াইয়ের মধ্যে তেল আর পানি নেন তেল আর পানি আমি কোনো যুক্তি বুঝি না আপনি আমার সিস্টেম বুঝাই দিবেন ভাই আমার সিস্টেম দেখাই দিবেন আপনি যেমন বলেন যে কথাগুলো কথাগুলো উত্তর দেন আপনি সিস্টেম দেখতে পারবেন যখন তেল আর পানি নেন তখন তেল আর পানি যে মিশে না এটা কি তেল আর পানি বুঝে মিশে না নেচার তেল আর পানি কি ড্রেন আছে নাকি এটা আল্লাই মিশে না নাকি কি জন্য এটা মিশে না কেন আমি আপনি জানেন না ঠিক আছে আপনি কিছু না কিছু তো বিশ্বাস করেন যে কেন বিশ্বাস আপনি যতদূর জানেন যতদূর বুঝেন ওটা বলেন কেন বুঝে না মেদি ভাই এরকম যে ছাত্রের এরকম আগ্রহ নাই বুঝার সে আগ্রহী ছাত্র আমি আপনাকে কি বলছি দেখতে <laughs> শুরু করতে তো আপনি আমার সাথে কর্পোরেট করতে চান আপনি যদি এখন বলেন যে আমি যেটা জানি যেটা আমি জানি আপনি যদি বলেন যে ভাই চালের সাথে ভাত দিলে কি ভাই আমার সোজা কথা আমার সিস্টেমটা বুঝান আমার দেখান 
যেখানে শেষ করছিলাম আমি শুধু শুধু সেখানেই করবো উত্তর নাই আপনার মানুষ আমিও মানুষ আপনার বাংলা বুঝেন আমি বুঝলাম আপনি ইংলিশ করলেন আমি বুঝলাম না তখন আপনি বলেন বুঝছেন তখন আমি তো ইংলিশ জানি না তখন আমি কব হ্যাঁ আমি বুঝছি কেন দিচ্ছি আপনি কম জানেন এই করেন সেই করেন সেই জানেন কেননা আপনার কথার মধ্যে একটা ভদ্রতা ছিল একটা টোন ছিল হ্যাঁ ওটা চেঞ্জ হচ্ছে আপনি আপনার কথার মধ্যে যদি অ্যারোগেন্সটা আসে অবদতা আসে ঠিক আছে আমরা কিন্তু আপনার আমারও কিন্তু টোন চেঞ্জ হবে ঠিক আছে ওইটা করা না আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করতেছি ওটা করে না আপনি আমার কাছে একটা জিনিস বোঝার জন্য জিজ্ঞেস করছেন যে সিস্টেমটা কি নেচার সিস্টেমটা কি কিভাবে কাজ করে সোশ্যালটা কিভাবে কাজ করে সেটা বোঝানোর আমি অ্যাটেম্প নিছিলাম চেষ্টা করছিলাম আপনি আসলে কর্পোরেট করতেছেন আমি আপনাকে অনেস্টলি বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আমি আপনাকে অনেস্টলি কোরআনের যে ইয়ে আছে আপনার ওই সায়েন্টিফিক মিরাকল আছে ওইটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম ওটাও আপনি পড়াশোনা করবেন না আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম এটাও আপনার ইচ্ছা নেই জানার ইচ্ছা আপনি যেটা করতেছেন শুধুমাত্র সেটা হচ্ছে কি আপনি আমার দেখান আপনি আমার দেখান এটা হচ্ছে ভাই দেখেন মেহদি ভাই এটা হচ্ছে আমি আপনার কথা বলবো চেষ্টাটাও করতেছেন এখন আমি আপনার না এটা আমি আপনার দেখাইতে পারবো না বাট আমি আপনাকে এইটা দেখাইতে পারবো এটা রিয়েলাইজ করাইতে পারবো যে নেচারটা হচ্ছে ব্লাইট নেচারটা কেউ কন্ট্রোল করে না এই জিনিসটা বা নেচার কেউ কন্ট্রোল করে এটা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই এই জিনিসটা আমি আপনাকে ডেমনস্ট্রেট করতে পারতাম বাট আপনি আমার সাথে এই কল্পটা করতেছেন আপনি যে রেসপন্সটা করতেছেন সেই রেসপন্সটা করার জন্য ইভেন এজেন্সি পাশে হওয়া লাগে একেবারে নিম্নমানের মাদ্রাসার ছাত্র যে মনে করেন ফোর ফাইভ মাদ্রাসায় ক্লাস টু থ্রি পর্যন্ত করে জীবন আর পড়াশোনাও করে না বা জীবনের মাদ্রাসাও তো যায় না ওই রকম ওই রকম মাদ্রাসার ছাত্র এই ধরনের কথা বলতে পারে আপনার কথার মধ্যে মেরিটটা নেই না বুঝার আগ্রহ আছে না মেরিটটা এখন আপনি হাসতেছেন দ্যাট ফাইভ বাট মজার কথা হচ্ছে এখন অ্যারাউন্ড পাঁচশো সাতচল্লিশ জন মানুষ দেখেছে পাঁচশো সাতচল্লিশ জনের মধ্যে পাঁচশো জন মানুষ আপনাকে দেখে হাসতেছে এমন কোন কন্ডাকশন টোন নিয়ে না যেটাতে লিচারালি আপনি নিজে ছোট হন আমি আপনাকে আমি আমি চাই না আপনি আপনি একজন ভদ্রলোক আমি চাই না এমন কোন বিহেভ করেন যেটাতে আপনি নিজেই নিজে ছোট হন আমি চেষ্টা করছিলাম আপনাকে দেখানো যে নেচারটা ব্লাইন্ড বাট আমি দেখছি আপনাদের কয়েকটা লাইফ দেখছি আপনার যা বুঝান এটা আমি বুঝি না আপনারা ওই যে ওই ওই ওরকমই বুঝান আপনি তো অনেক বড় একটা সিস্টেম বুঝতে চাচ্ছেন তার আগে কি আপনি ইকো সিস্টেমটা কি জানেন বাংলায় বললাম আপনার এস এস সি বই গুলা যদি বাংলাতে কোন একটা ক্লাস টু এর বাচ্চারা বুঝাতে দেন তাহলে যতই বাংলায় বুঝান সে বাংলায় বুঝবে 
আমি <laughs> 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 আমি ছোট একটা কোশ্চেন যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনি আবার সেই সেম সার্কেলে বলতেছেন বাংলায় বুঝান এজ ইজ আপনারা যদি বাংলায় আমি থার্মোডাইনামিক ডাইনামিক্স বোঝানোর চেষ্টা করি বা অভিকর্ষ মহাবর্ষ বোঝানোর চেষ্টা করি আপনি বাংলায় বুঝাইলে আপনি ইকুয়েশনগুলো বুঝে যাবে আচ্ছা আপনি বলা শেষ হয়েছে এখন আপনি বললেন না আপনি আমাকে বললেন না যে আমি টেনে পড়ে যদি আমি একটা স্কুল বাচ্চারে বলি যে এই টেনের বই পড়তে তাই না বাচ্চা বাচ্চা যদি মনে করেন সে তো বাচ্চাই সে তো মনে করেন যে আমার মতো দশ দেশে যায় না দশ দেশে ভাষা বোঝে না তার ওই বুঝতে হলে তার ওই লেভেলে যাইতে পারেন বাচ্চারা কি সে বাচ্চা হয়তো আমি ওইখানে কি লেখা আছে সেটা বুঝবে না আমি যদি বাচ্চারা বলি যেটা বলো বই বাচ্চা কি বলতে পারবে না বই আমার কথা বুঝে না আমি যদি তাহলে বাংলায় বলি যে বলো এটা বই আমি যদি বলি আমার শোনার বাংলা বাচ্চা কি বলতে পারবে না আমার শোনার বাংলা ভাই আমার শোনার বাংলা আমি তো বাংলা বুঝতেছি আপনি বাংলা বুঝতেছি সেটা আমার বুঝাইতে পারবেন না আমি ক্লাস টু এর বাচ্চা যেভাবে বুঝাইতাম ওইভাবে বুঝাইতেছি দেন বাড়ি বাড়ে আল্লাহ আপনি যে বললেন আল্লাহ যে দেয় না এটা কি প্রমাণ আল্লাহ যে ব্যথা দেয় না ওটা প্রমাণটা কি আমার জিজ্ঞেস করলাম যে ব্যথা পাইছেন কিনা পাইছি এটা কি ব্যথা ব্যথা কেমনে আসে জানি না এটা কি আল্লাহ দিছে আল্লাহ দেয় নাই এটা আমার আচ্ছা ঠিক আছে ছোট বাচ্চা যখন হাতে ব্যথা পায় হাত ফুটতে থাকে সেখান থেকে যন্ত্রটা পায় সেটা কি আল্লাহ দেয় আমারে বলে এটা যে আল্লাহ দিছে এটা আমি আর কেমনে পসিবল ভাই আর কেমনে পসিবল আর কেমনে আমি 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 ভাই মেহেদি ভাই আপনি নিজেই তো চিন্তা করেন যে আপনার দুনিয়াতে এত সাফারি এত কষ্ট যতই যেটাই বলেন এইভাবে আপনি এটাকে 
ভ্যালিড করার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু সেভাবে ভ্যালিড হয় না কেন ভ্যালিড হয় না কেননা সে যখন পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে কষ্ট দিবে বা আপনাকে সাফার করাবে তখন সে কি থাকবে তখন সে পরম করুণাময় অসুবিধা থাকবে না আপনার দেশে যতই হুল করি দেয় যতই আপনার পরিবারকে খুশি রাখুক আপনার আপনার মনে হয় একটা বেবি আছে আপনার বেবিকে সে একটা ভালো জায়গায় যাই করুক সে কিন্তু কখনোই পরম করুণাময় অসুবিধা থাকবে না আপনার বেবিকে কষ্ট দিয়ে যে এই আল্লাহ পরীক্ষা করবে সেই আল্লাহকে সেই আল্লাহকে আপনি ভয়ের ভয় ভয়ে বলতে পারেন যে না সে পরম করুণাময় অসুবিধা হবে আবার সে পরীক্ষা নিয়ে করতে আমার বাচ্চাকে কষ্ট দিয়ে সে পরীক্ষা নিয়ে করতে কিন্তু লজিক্যালি একজন সত্তা যে মানুষকে কষ্ট দেয় কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করতে দেয় সে কখনো পরম করুণাময় অসীম দয়ালু হইতে পারে না বুঝতে পারছেন আপনি বলেন আপনার শেষ কথাটা বলেন ভাই আপনার সাথে অনেক কথা বলছি আমি মনে করি মানুষকে আল্লাহ কষ্ট দিতে পারে না আপনি কি সুখী আছেন না যারা কষ্ট আছে তাদের মতো আছেন আপনি আপনি তাদের মতো কেন নাই আমার কিছু হইলো ভাই এটা নেচারে কোন ইয়ে থাকে না আমি তো আল্লাহ বিল্লা নামক কোন কনসেপ্ট বিশ্বাস করি না যে আমার যে আমার কষ্টটা আমার কষ্টটা হবে না কেননা এমন একটা বিং আছে যে পরম করুণাময় অসীম দয়াল এমন কোন সত্তা আছে যে পরম করুণাময় অসীম দয়াল এরকম কোন সত্তা আমি বিশ্বাস করি না আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে নেচারের মধ্যে কোনো ভালো বন্ধ ভালো বন্ধ যাচাই করার কোনো কিছু নাই যখন একটা সুনামি হয় যখন একটা ভূমিকম্প হয় বা যখন কোন বড় ধরনের রোগ ছড়ায় প্লেগ ছড়ায় বা করোনার মতো মহামারী ছড়ায় তখন ওই জিনিসটা যাচাই করে না যে কে ভালো মানুষ কে খারাপ মানুষ ওইটার উপর ডিপেন্ড করে তাকে কষ্ট দিবে বা ওইটার উপর ডিপেন্ড করে কাউকে কষ্ট দিবে না ওরকম করে না আপনার মক্কায় যদি এখন ভূমিকম্প হয় হয়তো বা আপনি কোনো রকমে বেঁচে যাবেন কিন্তু একটা বাচ্চা মারা যাবে ওটা যাচাই করতে যাবে না যখন ভূমিকম্পটা যাচাই করতে যাবে না যে আপনি বেশি ভালো মানুষ তা বাচ্চাটা বেশি ভালো মানুষ ভূমিকম্পটা হবে যে সার্ভাইভ করতে পারবে সে সার্ভাইভ করবে যে সার্ভাইভ করতে পারবে না সে সার্ভাইভ করতে পারবে না মরলে কষ্ট আপনি জানেন কিনা মাথায় থাকে না কি কি জানেন কিনা নবী মোহাম্মদ কি না এটা জানি না শুনছি মানে আপনাদের কথা আপনাদের কথা যে বিষপান আপনি যাচাই করেন নাই তাহলে আপনি তো শুনছেন আমরা কি বলছি সেটা অবশ্যই রেফারেন্স দেখা যখন আসিফ ভাই বলছে এটা এটা অবশ্যই রেফারেন্স দেখা আপনি পড়েন নাই আমি আমি আসিফ ভাই কি রেফারেন্স দেয় বাংলা তাপসি সে তো বাংলায় নাকি যখন রেফারেন্স দেয় তখন আপনি তো বাংলা ডাবটাই শুনেন আপনি কি আরবিটা শুনেন না বাংলাটা শুনেন আচ্ছা এখন আপনারা বলতেছেন জাকির নায়ক আরবিটা শুনেন না বাংলাটা শুনেন 
আপনি <laughs> 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 সেটা নিজস্ব ব্যাখ্যা ওটার কোন ওই ব্যাখ্যাটা কোন ক্লাসিক্যাল তাফসিরে কারো তাফসিরের মধ্যে লেখা নেই আর আমরা যেটা ওপেন চ্যানেল দিয়ে গেলাম ঠিক আছে আপনাদের ওপেন চ্যানেল দিয়ে গেলাম আপনারা যদি ওটা শেষ আই শেষ করে এই লাইনটা শেষ করি তারপর ওপেন চ্যানেল দিয়ে লেন্ডে শেষ করি আর আমরা যখন কোন একটা আসিফ এট লিস্ট আসিফ ভাই যেই ইয়েগুলো দেখায় যেই রেফারেন্সগুলো দেখায় আই আমি এটা হাস্যকর যেটা আমাদের বলতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে তিনি বই থেকে ওয়েবসাইট থেকে ইসলামিক বই থেকে ইসলামিক ওয়েবসাইট থেকে ধরে ধরে माधुरीय नाकि मारा जाते সারা জীবন যে মানুষ বাঁচে না এটা তো এটা তো এমন করছে না এটার জন্য ওহি দরকার বা কোন আল্লাহ বিল্লার কোনো কিছু দরকার বা কোন নবী দরকার এটা তো দরকার নেই মানুষ যে বাঁচে না সারা যদি বলি তখন আপনি বলতেন না আমি বুঝি না ঠিক আছে मानु सारा जीवन बेचे थे जिज्ञासा 
সেটা বলে ভাই বিদায় আপনাদের বেরোবে আপনি যদি চান যে আমরা জাকির নায়কের সাথে ইয়ে করি আমাদের লাইভ সারা জীবনের জন্য ওপেন প্রতিবারই ওপেন থাকে যেমন আপনি সিরিয়াল ধরছেন আপনি আপনাদের জায়গাটা আপনি যাবেন জাকির নায়ককে কল করবেন কল করে বলবেন এই যে লিঙ্ক ভাই এরা আপনারা আপ্যায়ন করছে এরা একবার যান যা এর সাথে একবার কথা হবে জাকির নায়ক আসবে আমরা জাকির নায়কের সাথে একটা ডেট ফিক্স করবো ওপেন এখানের মধ্যে এমন কোনো থাকবে না ভিডিওতে আমরা কাটছাট করবো এই করবো সেই করবো পুরো ভিডিওটাই লাইভ হবে যেটা জাকির নায়ক আপলোড করতে পারবে আমরাও আপলোড করতে পারবো দুইটাই একসাথে আপলোড করা যাবে জাকির নায়ককে আমার জাকির নায়কের মতো একদম আমি এবার কথাটা সিরিয়াস হ্যাঁ জাকির নায়কের মতো একটা স্টুপেড একটা স্টুপেড লোকরে গর্ধ প্রমাণ করার জন্য আমারও দরকার নাই একটু আগে একটু আগে আসিফ নামে আরেকজন যে যুক্ত হয়েছিল ওই ছেল ওই ছেল জাকির আপনি হাসতেছেন বিকজ আপনি জীবনে পড়েন এবং যাচাই করেন এটা সাইন আপনি হাসতে পারেন জাকির নায়কের আপনার মতো ইয়ে দরকার সাগরের দরকার এটা সাইন বাট জাকির নায়কের মতো একটা স্টুপেড লোককে স্টুপিড প্রমাণ করতে আমারও দরকার হবে না আসিফ ভাইয়েরও দরকার হবে না এই যে একটু আগে যে মেহেদি নামে যে ছেলেটা যুক্ত হয়েছিল সে প্রবাবলি অনার্সে পড়ে এখন মোস্ট প্রবাবলি সেই ছেলেটাও জাকির নায়কের বলক প্রমাণ করে দেওয়া হবে আপনার চ্যালেঞ্জের জন্য ধন্যবাদ আপনি বিদায় নেওয়ার আগে কিছু বলে বিদায় নিয়ে দিতে পারবেন আর কি আপনার কানে সিরিয়াস সমস্যা আছে এটা আমরা কেউ বলি আমরা কেউ আমি বলি না আমি বলি না এই কথা যে আমরা আমি ইন্টারেস্টেড না আমি বলছি এরকম স্টুপিড লোকে হারাইতে হারাইতে ডিবেটে হারাইতে ডিবেটে হারাইতে আমারও দরকার হবে না আসিফ ভাইয়ের তো দরকার হবেই না একটা অনার্সের একটা স্টুডেন্ট তো জাকির নায়কের মতো একটা স্টুপিড লোকে ডিবেটে হারাইতে খুব ইজিলি পারবে বলেন তাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যেহেতু আপনারা পারলেন না তো আপনাদের কথা আমি মনে করি না যে আপনারা ওই চাল ভাত জাকির নায়ক বলবেন যে আল্লাহ দেখান আপনার আল্লাহ কই দেখান সেরকম আমিও আপনি ওপেন চ্যানেল দিয়ে দিয়েছিলাম আল্লাহ নাই আপনি দেখান এসব এসব কথা আপনি যে আপনি যেরকম বলতে পারতেছেন আমিও বলতে পারতেছি ভাই বাংলা বোঝা আর বাংলা পড়া দুইটা কি এক জিনিস আপনি আপনি কিছু আছে না যে শিক্ষিত মূলক্ষ আপনি হচ্ছে শিক্ষিত মূলক্ষ অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনার মতো অশিক্ষিত শিক্ষিত হইতে পারতাম আর কি জীবনটা একটা শিওর পাবো
भाई वो ही चलता जाने की अपनी ओके हो भाई जो आज वालो विषय না আমি আমি বসে আমি সুযোগ দিচ্ছি বিকজ কন্ডাসেনিং টোনে কথা বলতেছে না পরে যে জেইলাও যে 